extranjero. Nos encontramos al interior del de mercado de Casa Grande, donde hoy ha habido la libertad, obviamente, para que los varones puedan realizar las actividades, ¿no? Eh, para que puedan tener el circulamiento normal. Eh, así también eh, el de eh, poder asistir a los centros de abastos, como bien estamos observando en esta mañana, muchos de los varones que eh, en algunos casos sí tenían, tienen por costumbre esta labor, hoy se ven algunos otros que recién este, están con la lista inclusive de eh, compras ¿no? en, esta, eh, en este día de eh, mercado. Eh, se, se, se entiende que eh, algunos, inclusive por eh, la falta de experiencia, acuden pues, este, por primera vez y van con la anotación. Algunos hasta en el celular llevan anotados lo que van a comprar. Son las incidencias que se viven en eh, esta mañana. Caballero, ¿cómo toma esta medida acá por el gobierno? Me parece bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué le permitiría en todo caso? Bueno, aparte que está fuerte eso del coronavirus, ¿no? Y una parte es esa, otra parte que las, algunas empresas no acatan las órdenes. ¿Hoy salió usted a hacer el mandado? Así es. ¿Con la lista en mano? Ah, sí. ¿El celular? Ah, sí, el celular. Ok, bien. Son alguna, algunos detalles que estamos viendo en esta mañana, gracias, muy amable. De, eh, por parte de algunos varones que vienen realizando las compras, vamos a consultar a ver con un conocido nuestro aquí, que eh, aparecer ha venido sin lista, pero ya seguramente tiene costumbre de hacer el mercado. Señor Denis, buenos días. Haciendo las compras. Aquí haciendo las compras porque hay que respetar las leyes, ¿no? ¿Le han mandado, ¿le han mandado con lista o no? Con una, justo casualmente acá lo tengo. La... Ahí, muestre, <risa> muestre, muestre la lista. ¿Qué dice la lista? Ahí, ¿Qué dice la lista? Mira, ahí, ahí dice pescaditos, limones, choclos, ají verde, y así, etcétera, etcétera. Ah, bueno. Pero usted ya siempre ha acompañado, creo, ah, la señora. Ya, por eso ya tengo experiencia, ya pues en eso no, también. No lo pueden agarrar cholitos. Nada, nada, la casera ya es mi casera ya antigua ya y nos conocemos. Sí, bueno, gracias, gracias. Bien, esta es parte de lo que se vive en el mercado de eh, Casa Grande, algunos caballeros eh, haciendo la, la, el mercado, ¿no? Como eh, es eh, norma. ¿no? de que los varones salgan eh, hoy, ¿no? lunes, miércoles y viernes está previsto que los varones salgan a la a calle a que puedan tener libre circulación aquí también vemos a otro caballero buenos días, su, ¿cuál es su opinión al respecto sobre esta norma por parte del gobierno? que está excelente, ¿Sí? excelente debería haber un poquito más de restricción y los peruanos un poquito más de conciencia también Bien, hoy salió usted al mercado con la lista, ¿no? All the time. Y Siempre. también con, con la previsión de, de los guantes, la mascarilla. Hay que salir así y al volver hay que quitarse la ropa, hay que poner a lavar, los zapatos, tener cuidado, etc. El, ¿Qué mandaron a comprar hoy? Ah, bueno, bueno, lo del diario, comino, aquí, yuca, papa, aceite, cebolla, etc. ¿Tenía, ¿Tenía usted por costumbre realizar las compras? Sí, también junto con mi esposa. Sí, bueno. sí, 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 sí. Bueno, de alguna manera esto no le ha afectado mucho o sea, el cambio. Ah, digamos que, digamos que no tanto porque siempre hay que tener este cuidado, ¿no? Uh -huh. Gracias. Ok, gracias a usted. Bien, fueron las apreciaciones de un caballero que hoy le tocó hacer las compras y que va a seguir así hasta cuánto dure esta eh, medida de urgencia porque se hace necesario, como bien resaltaba en su apreciación, de que la eh, comunidad tome conciencia de eh, lo establecido. Esas son imágenes desde el centro de abastos de Casa Grande, donde muchos este, están realizando sus compras. Aquí viene el amigo Juan Carlos, también de Mocoyope, realizando sus compras. Nuestro colega y eh, amigo, aquí otro caballero, viendo la lista, ¿no? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué le falta, amigo? ¿Compró todo ya? Claro, estoy empezando recién a comprar. Ah, recién, recién. Bueno, todos con la lista. Vamos más hacia adelante, por favor. Hay otro caballero mirando la lista. ¿Compró todo ya o todavía? Uf, ya todavía, amigo. <risa> ¿Lo mandaron con lista? Con lista me han mandado. Gracias, amigo. ¿Primera vez que vino al mercado con lista? Con lista, primera vez. <risa> okay. Hoy le tocó su primera vez a este caballero. Que eh, algunos lo toman con, eh, no solo con responsabilidad, sino también como una experiencia bonita, interesante. Eh, eh, detallaban eh, a través del internet muchas personas sobre todo las amas de casa que ahora van a saber los varones cuánto se gasta en el mercado, ¿no? A manera de, de, 
de experiencia, decían algunos, inclusive algunos varones, eh, tienen que cargar, van a sentir lo que es cargar dos bolsas de eh, productos, ¿no? En algunos casos solo iban a, acompañando seguramente a la esposa, ¿no? Para eh, dar el dinero y aquí también, por ejemplo, otro señor haciendo sus compras como todos este, en esta oportunidad. Vamos a seguir aquí, a ver, al caballero a consultarle. Caballero, buenos días. ¿Le tocó hacer las compras hoy? Me tocó, pues, porque mi, si no mi esposa me pega como policía, porque está pegando con trapo mojado para que no saca las huellas. que usted no tiene lista en mano? No, no, ya yo. Ya con... Acá todo. ¿Pero se, se gasta más o...? No, igual está. Igual, igual. Sí, las señoras que atienden, todos bien atendidos. Ajá. Aquí lo, lo único que tenemos que es saber llevar, con, comprender con, la, con las vendedoras y agradecerles a todos ustedes. Gracias a, a la policía, gracias a ustedes, a la, al ejército peruano. Y que vive el Atlético Chalaco. ¿no? Ay, ay, ay. <risa> gracias. Bien, era la apreciación de un caballero, un trabajador de la azucarera Casa Grande y también, este, obviamente, eh, o oh, perdón, un ex trabajador, ¿no? Ya jubilado y este, a la vez, este... Una de las personas que en esta oportunidad lo encontramos aquí en el mercado de Casa Grande. Hay muchas de las personas que se han dado cita a este centro de abastos. Eh, en algunos casos realizando la compra por primera vez. Otros ya tienen por costumbre realizar eh, el mercado, ¿no? las compras. Y algunos no saben, todavía no se deciden qué hacer. ¿no? O no encuentran el producto que le encargaron. O en todo caso ven que eh, el precio está elevado eh, es lo que claro eh, una observación de mi colega es que por ejemplo las señoritas que están aquí al frente no deberían estar pero tengo entendido que ellas son vendedoras ellas son vendedoras señoritas buenas ustedes venden en algún puesto bueno están rehuyendo a nuestras cámaras pero sí eh, yo las conozco tienen un puesto de verduras tienen su puesto de verduras y están aquí trabajando bueno los comerciantes sean varones o mujeres tienen esa eh, facultad de poder este, asistir porque son vendedores. Acá también vemos otro caballero ¿no? haciendo las compras, pero este ya tiene costumbre. ¿eh? Señor Villarreal, ¿cómo está? <risa> Ella caserito, ya tiene costumbre hacer la plaza <risa> y para él no es novedad esto. Bueno, de esta manera vamos a cerrar nuestra transmisión de esta visita al centro de abasto, donde hoy los caballeros, los varones, fueron la gran novedad en el mercado de Casa Grande. A ver, vamos a, vamos a consultar, señora. señora, ¿cómo se ven los varones haciendo sus compras? Hermosos. ¿Se ven hermosos? ¿Se ven hermosos? Hermosos, se ven muñecos. Pero eh, eh, algunos me decían que ahora es más fácil poder robarle el peso, ¿es cierto eso? No, 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 no los jóvenes son más tacaños. Porque, ¿Más reclamones? Eh? Más reclamones porque no saben los precios, vienen y se asustan con los precios. También decían que ahora van a saber cuánto gasta la mujer en el mercado ah, o sí, cuánto se dice, ahorra, ¿no? Corre, solo le daba 10 soles y todavía no me había vuelto. <risa> Bueno, son, son cosas que suceden como parte de, este, de llevar la vida alegre ¿no? eh, en ese sentido ¿no? a esta acción que vienen realizando algunos varones en algunos casos su primera vez en otras no quizás ya muchos tienen costumbre de hacer la, las compras acompañado de las esposas pero estas son las, las formas las maneras como es que se viene viviendo aquí Profesor, ¿cómo está usted? ¿Le, le tocó hoy o si sí había costumbre? Hacer la... <risa> no, había costumbre y nos tocó el día de hoy, no, respetando las, las reglas que ha hecho el gobierno. ¿Llegó con lista o...? No, sí, con una lista y acá está la lista. Muestre su lista. Todavía... Muestre la lista, a ver, muestre la lista. Ahí está, ahí está el papelito. <risa> acá está la lista que estamos por comprar el día de hoy. Sí, ya, sí. para salir para toda la semana. Hasta si, el se día equivoca, si se equivoca, lo van a mandar de volver. ¿no? <risa> así, así parece. Gracias, así. profesor. Muchas gracias. Aquí nuestro amigo... <risa> Eh, pro, profesor de natación él y realizando las compras acá también también tenemos otro joven amigo eh, haciendo el mercado a uno de ustedes este no, repartidor ¿no? es surtidor de productos que vienen a proveer pues aquí a los comerciantes caballero ya terminó las compras ya recién viniendo de, comprando acá para pa lo el... mandaron con lista o no hasta... sí está la, está la lista a ver, cuidado si lo voy a perder y después lo mandan de nuevo al mercado. Sí, está la lista. Compré y todo, pero sí, para que no, no, no haga la sencilla. Eh, sí, claro. Ahora, como nos toca ahora a nosotros, Ajá. ya mañana las mujeres, ya mañana ya, ya lo completan ya. Claro. El sí, lunes es peor, el domingo es peor ya, pero. 
Ya, mucho gusto. Gracias, gracias, caballero. Ya, bien, esas son las este, curiosidades que nos trae hoy este, la venta, ¿no? De eh, no solo los comerciantes, sino también la compra de los ciudadanos. Aquí vamos, vamos a tratar de robar unas palabras aquí a nuestro amigo, que en confianza, ¿cómo, cómo has visto la, la presencia de los varones hoy haciendo las compras? ¿Tenían dudas? No, este, ante todo, buenos días. Eh, está más ordenado ya el mercado. Ya este, las compras se hacen ya más, más ordenadamente y gracias a este medio de disciplina que se está poniendo acá dentro en, en la plaza eh, nos ha hecho ver las cosas de otra manera y en realidad yo creo que todo, todo debería ser así. Algo que hemos podido notar es que los varones compran, se retiran, ¿no? A, a diferencia de las mujeres que compran y se quedan todavía a comentar con la amiga. Con... ¿Te has podido dar cuenta de eso? Sí, yo creo que la conversión es en la plaza de armas, pero acá en el mercado están solo para hacer compras y nada más. Okay. Bien, gracias por su aclaración. Un detalle, un detalle, por cierto, vámonos hacia el centro donde hay más este, personas comprando. Los varones compran y se retiran. Las mujeres, en cambio, compraban y encima se quedaban a comentar. No quiero usar la otra palabra que, que seguramente puede ser eh, hasta cierta forma este, despectiva, ¿no? Pero es la realidad, o sea, eh, no sé, sabemos si, si es por falta de amistades o no. Pero lo que vemos es que no hay mucha aglomeración. A diferencia que cuando las mujeres venían a comprar, se quedaban a conversar, eh, comentaban inclusive con la casera, ¿no? Pero los varones, en guan, como se dice, ¿no? Compran y se van. Las mujeres llegaban y todavía se quedaban a conversar, a, a preguntar este, cómo, cómo iba el día, cosas así, detalles que se está viviendo en el mercado en estos días de cuarentena. Con esta imagen cerramos. Bueno, saludando y agradeciendo también, obviamente, la, la comprensión de nuestros amigos comerciantes y también de los consumidores.